Hello, welcome to beamguru.com. Today we are going to study a very important topic in statistics called chi-square distribution. Basics and properties. So in this video, we will see what is chi-square distribution. And after that, we will see what is the chi-square test. Okay, so in this video, what is the chi-square distribution? What is the distribution? What is the chi-square properties? How is the graph? How is the graph? How is the graph? How is the curve? How is the curve? How is the curve? How is the curve? And after that, the next video, we will see the chi-square test. उसकी डेफिनेशन एप्लीकेशंस है ना फॉर्मूला और वेरियस कंडीशंस क्या होती है वो देखेंगे ठीक तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कायस्ट्रो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है तो देखिए हमने जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला वीडियो था अगर आपने वो देखा होगा तो उसमें हमने बताया था कि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट क्या होता है ठीक कि अगर x क्या करेगा कोई नॉर्मल वेरिएट है जिसका मीन कितना म्यू और वेरियंस कितना सिग्मा स्क्वायर है तो z क्या होता है हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट होता है जिसका मीन रहता है 0 और वेरियंस रहता है 1 तो z का फार्मूला क्या होता है x म्यू अपॉन सिग्मा तो काइस्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा वो सिंपल है जब मैं इस स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का क्या कर दूंगा स्क्वायर कर दूंगा ठीक है जब मैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा काइस्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा ठीक है और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी यहां पे विद डबल डिग्री ऑफ फ्रीडम ठीक तो ध्यान के रखना आपको वो सिंपल सा कि जो भी हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट है आपको उसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करने पे वो हमें क्या मिलेगा काय स्क्वायर वेरिएट कहलाएगा और उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी रहेगी 1 रहेगी अब यहां पे x केवल एक ही रैंडम वेरिएबल है अब सपोज करो ऐसे मेरे पास बहुत सारे रैंडम वेरिएबल है ना x1 x2 अप टू सपोज करो x न्यू है ना x न्यू मेरे पास रैंडम वेरिएबल है तो अगर मुझे अब निकालना है काय स्क्वायर डिग्री काय स्क्वायर वेरिएट है ना तो कैसे निकालेंगे काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन देखो वो सिंपल है फार्मूला क्या हुआ यहां पे xi न्यू अपॉन में सिग्मा का होल स्क्वायर और ये सबमिशन होगा आई एस साइन वन टू एन है ना एन बोल सकते हैं या वन टू न्यू बोल सकते हैं ठीक तो हमने क्या करें यहाँ पे जितने भी हमारे पास अलग अलग न्यू क्या थे वेरिएबल्स थे है ना उनका क्या करें हमने स्क्वायर कर लिया है ना जो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट थे अलग अलग उनका अपन स्क्वायर कर लिया तो ये भी क्या रहेगा हमारा काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा अब यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी रहेगी यहाँ पे न्यू रहेगी क्योंकि हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल है वो कितने होगा यहाँ पे न्यू रैंडम वेरिएबल होगा ठीक है किसी किसी बुक में एन रैंडम वेरिएबल दिया रहता है एक्स वन एक्स टू एक्स एन तो उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रहेगा हमारा एन रहेगा ठीक तो ये होता है हमारा काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है ना स्टैंडर्ड नॉर्मल का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन ठीक अच्छा पीडीएफ क्या होता है काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या है एक कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक तो इसका पीडीएफ क्या होता है तो देखिए पीडीएफ क्या होता है काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का एफ ऑफ काय स्क्वायर इक्वल्स टू सी मल्टीप्लाई में सी मल्टीप्लाई में आएगा यहां पे काय स्क्वायर काय स्क्वायर होल टू द पावर न्यू बाय 2 माइनस 1 फिर मल्टीप्लाई में e टू द पावर माइनस काय स्क्वायर बाय 2 ठीक तो ये क्या है हमारा पीडीएफ है किसका काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का ठीक अब यहां पे जो काय स्क्वायर है वो क्या रहेगा यहां पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या रहेगा 0 मतलब हमेशा क्या रहेगा काय स्क्वायर की वैल्यू नॉन नेगेटिव रहेगी और c का मतलब क्या रहेगा यहां पे c का मतलब रहेगा कांस्टेंट ठीक जो डिपेंड किस पे करेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करेगा है ना डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज न्यू और न्यू का मतलब क्या रहेगा यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम ठीक है अब किसी किसी रूप में डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यू देकर रखते हैं और किसी किसी रूप में डिग्री ऑफ फ्रीडम n देकर रखते हैं अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम n है तो यहां पे फार्मूला पीडीएफ में क्या चेंज होगा यहां पे न्यू की जगह n आ जाएगा ठीक है आपको ध्यान रखना ठीक अब इसका पीडीएफ हो गया अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की तो प्रॉपर्टीज पढ़ने के पहले हम देखते हैं कि आपने टी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है जेड डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा था है ना क्या होता है तो काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ प्रॉपर्टीज हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है जो टोटल एरिया रहेगा अंडर कर्व जो काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व बनी है ऊपर इसका जो टोटल एरिया अंडर कर्व रहेगा वो कितना रहेगा यहां पे 1 के बराबर रहेगा ठीक मतलब क्योंकि काय स्क्वायर क्या है एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो इस इस कर्व के अंदर जो टोटल एरिया रहेगा वो कितना रहेगा हमेशा 1 रहेगा ठीक है दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में पैरामीटर क्या होता है तो देखिए जो काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें केवल एक ही पैरामीटर रहता है वो क्या रहता है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको न्यू या एन देकर रखेंगे वो क्या रहेगा काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर रहेगा हम यहां पे न्यू लिख देते हैं क्योंकि हम न्यू सिंबल यूज कर रहे हैं ठीक तीसरा क्या होता है यहां पे कि काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है तो देखिए जो काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन क्या होता है उसका मीन होता है डिग्री ऑफ
अब जो का स्क्र है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है तो देखिए जो का स्क्र उसकी वैल्यू लाई करती है जीरो से लेके कहां तक अप टू इनफाइनाइट तक कहने का मतलब जो का स्क्र उसकी वैल्यू रहेगी जीरो से लेके इनफाइनाइट ठीक इसका मतलब क्या हो जाएगा ये नॉन नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा मतलब की वैल्यू क्या रहेगी हमेशा नॉन नेगेटिव या पॉजिटिव रहेगी ठीक फिर नेक्स्ट क्या बोला प्रॉपर्टी फॉर स्मॉल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम तो स्मॉल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा रहेगा यहाँ पे पॉजिटिवली स्क्यूड रहता है ठीक है इज पॉजिटिवली स्क्यूड अब इसका मतलब क्या होता है पॉजिटिवली स्क्यूड का मतलब कि जो कर्व बनेगी वो कर कि जो टेल रहेगी राइट साइड वो क्या रहेगी ज्यादा बड़ी रहेगी ठीक है इसका मतलब रहेगा कि जो कर्व बनेगी कायस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन की वो क्या रहेगी लेफ्ट साइड ज्यादा बड़ी रहेगी अब देखिए यहां पे मैंने अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कर्व बनाई है तो ये किसके लिए है ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यू इक्वल्स टू टू के लिए ठीक है टू डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कर्व है ये जो कर्व है ये क्या है न्यू इक्वल्स टू फोर डिग्री ऑफ फ्रीडम ठीक है फोर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कर्व है और जो नेक्स्ट कर्व है ये क्या है न्यू इक्वल्स टू टेन डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब ये टेन डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कर्व बनी है अब हम तीनों कर्व को देखें तो का स्क्र डिस्ट्रीब्यूशन की जो कर्व है वो कहां से जीरो से चलेगी और अप टू कहां तक जाएगी इनफाइनेट तक जाएगी ठीक है हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की कर क्या रहेगी डिफरेंट रहेगी जो हमारी सिक्स प्रॉपर्टी है फॉर डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम शेप ऑफ का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट ठीक है तो डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आप देखो का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का जो शेप रहता है वो क्या रहता है डिफरेंट रहता है ठीक है नेक्स्ट क्या ध्यान रखना है आपको यहाँ पे कि पॉजिटिवली स्क्यूड है कहने का मतलब कि जो कर्व की टेल रहेगी राइट वाली वो क्या रहेगी यहाँ पे बड़ी रहेगी है ना पॉजिटिवली स्क्यूड मतलब जो स्क्यूनेस है वेरिएशन है वो क्या रहेगा राइट टेल पे ज्यादा रहेगा ठीक और जैसे जैसे अपन डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाते जाएंगे देखो जैसे जैसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कर्व का शेप मोर सिमेट्रिकल बनेगा सिमेट्रिक नहीं होगा बट करीब करीब सिमेट्रिक बन जाएगा ठीक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेवन यहाँ पे कि सम ऑफ टू इंडिपेंडेंट का स्क्वेयर विथ न्यू वन एंड न्यू टू डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हमको दो का स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन दिए अलग अलग और दोनों में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है न्यू वन और न्यू टू है तो वापस से हमें क्या मिलेगा इज ऑल्सो ए का स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन विथ अब इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा न्यू वन प्लस न्यू टू डिग्री ऑफ फ्रीडम ठीक है तो आपको ध्यान के रखना है अगर हम दो इंडिपेंडेंट का स्क्वायर वेरिएट का क्या करेंगे सम करेंगे और जिनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगी न्यू वन और न्यू टू रहेगी तो हमें फिर से क्या मिलेगा का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा और उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी रहेगी यहाँ पे न्यू वन प्लस न्यू टू रहेगी ठीक है अच्छा इस चीज का ध्यान के रखना आपको यहाँ पे जो क्रिटिकल रीजन रहेगा वो कहाँ लाई करेगा तो देखिए हम कर को देखें तो जो राइट टेल रहेगी क्रिटिकल रीजन आप कहा लाई करेगा यहाँ पे राइट टेल पे ही लाई करेगा ठीक है क्रिटिकल रीजन को हम क्या बोलते हैं अल्फा से डिनोट करते हैं ठीक तो ये क्या रहेगा हमारा क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन रहेगा जो राइट right टेल पे लाई करेगा और रिमेनिंग रीजन क्या रहेगा हमारा यहाँ पे वन माइनस अल्फा जिसको हम क्या बोलते हैं एक्सेप्टेंस रीजन बोलते हैं ठीक है अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे का स्क्वायर टेस्ट क्या होता है उसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं और उसकी कंडीशन क्या रहती है और एप्लीकेशंस का यूज कैसे करते हैं ना वेरियस एप्लीकेशंस रहती है और सम कैसे सॉल्व करते हैं अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप और किस टाइप और किस टाइप के वीडियोज में देखना पसंद करेंगे थैंक यू